Se dice, se rumorea y también se cree que para el año 2030, es decir, acá a seis añitos nada más, la producción completa de los vehículos de los Estados Unidos va a ser ya mexicana, así como escuchas. Si bien los gobiernos, si bien todo lo que van pasando, los gobernantes, los líderes, los congresos, están buscando la manera consistente de traer de vuelta toda esta mano de obra que se pierde en Estados Unidos porque las empresas están ensañadas en fabricar en México, podemos ver que esta tendencia no se revierte, sino no más bien avanza, hay más y más y más empresarios como Elon Musk decididos a fabricar sus autos en México y dejar por fin suelo estadounidense que tanta plata les cuesta así como escuchas, lo que pasa es que Estados Unidos y México, al pesar de estar tan cerca, son muy distintos porque Estados Unidos es un país súper desarrollado, la primera economía mundial en cambio México es un país en vías de desarrollo, es un país que se está desarrollando todavía, entonces los sueldos y los gastos que tienen las personas en los Estados Unidos que están caros y todo el mundo quiere comprar cosas tan capitalista es consistentemente mucho más alto que los sueldos que podrías pagar en el mercado mexicano, es por esto que todos estos gringos con sus billones de dólares y sus fábricas gigantescas de hectáreas están bajando a México, ¿para qué? para tener mayor porcentaje de ganancia para poder ganar más platita y más dólares con cada auto que se vende y no necesariamente vendiendo los más caros, sino reduciendo sus costos y como haces esto, pues cambias o por lo menos tratas de mejorar la piedra angular de la fabricación que son las personas, así como escuchamos en una fábrica pueden trabajar 3.000 4.000 personas tranquilamente entonces si tú contratas a 4.000 estadounidenses o 4.000 mexicanos imagínate pues cuál te va a costar más, evidentemente los estadounidenses y no es que los mexicanos hagan un mal trabajo o es que vivan mal o lo que sea pero en México el costo de vida es consistentemente reducido y es por esto que se sabe que se entiende y que se ha escuchado por ahí de que existen planes del gobierno de Estados Unidos para mejorar las condiciones para las fábricas. Pero también se sabe, se escucha y se ha entendido por ahí de que las fábricas estadounidenses están planeando algo muy grande para sacar más fábricas de Estados Unidos hacia México. Y no solamente México, sino también Brasil, Argentina y algunos otros países que son reconocidos históricamente por ser fabricantes muy buenos de autos. Pero el eje central de la fabricación de vehículos en América Latina es México, por su avance, por su desarrollo y por la solidez de las fábricas que tienen allá, hay muy raro que una fábrica de autos se vaya y pueden estar décadas mejorando, ampliando y cambiando los autos que producen de estas veces así que es muy muy raro que una fábrica se vaya puede ser que no concrete la llegada como el nuevo pasó con Tesla pero no es que se vayan una vez que hayan estado instaladas se dice que pueden quedar décadas tranquilamente y ser parte de la historia del pueblo y mucha gente puede trabajar ahí, pero en un todo se sabe, repito, que hay un plan de parte de todos los grupos económicos fuertísimos encargados de la fabricación de los vehículos estadounidenses, venir sacando la paulatinamente a las fábricas de Estados Unidos y pues haciendo despidos, no necesariamente masivos, sino más o menos escalonados buscando hacer cada vez que la gente cambie de rubro o simplemente se aburra de la empresa o busque la manera de despedirla o ya jubilarlos un poquito más rápido. Estas son muchas entre otras opciones que tienen las empresas para ir descartando personal vaciando la fábrica y al final de cuentas cerrarla y trasladarla hacia México y otros países de América Latina porque sí, aunque no parezca, cada empleado cuenta cada ahorro de sueldo, cada ahorro de beneficios sociales y cada ahorro que se puede hacer una empresa, inclusive en el tipo de cambio, es difícil pagarle muchos dólares a un empleado cuando le puedes pagar pesos mexicanos al otro y todos van a estar felices. Entonces, si ha comenzado una maquinaria, ha comenzado una logística y ha comenzado también un planeamiento estratégico para ver cómo es que México puede comenzar a llevar más fábricas de autos de los Estados Unidos hacia México. Y no necesariamente son los mexicanos los que quieren hacer esto. Ellos están felices, por supuesto, recibiendo todo, pero también también son los mismos estadounidenses los empresarios de, de Norteamérica que están buscando la manera de salirse de sus tierras porque los beneficios para sus empleados son consistentemente mayores a los beneficios que tienen ellos como empresarios y como inversores, y sí el gobierno de Joe Biden ha estado en los últimos tiempos, en los últimos años, en esta última carrera que le queda de buscar mejores beneficios para sus fábricas en general, todos los presidentes van a visitar las fábricas de los autos, caminan por ahí, conversan con los operarios, conversan con la gente que trabaja ahí, conversan también con las personas más importantes en las oficinas, pero aún así después de tanto esfuerzo, tantos análisis y tantos debates en los congresos se han percatado que aún así no se baja la tendencia de las marcas americanas caminando hacia el sur y bajando hacia México, y es por esto que mucha gente está un poquito ansiosa de lo que va a pasar más adelante tienen miedo de perder sus trabajos, tienen miedo de perder tal vez la facilidad con la que pueden llegar a su trabajo en las fábricas de vehículos y por lo general es la preocupación más grande, quedarse sin puesto de trabajo en Estados Unidos porque todas las fábricas terminaron migrando hacia México, es interesante 
es importante, sí, y han delimitado más o menos el año 2030, donde va a comenzar un cruce entre la subida de las fábricas de México y la bajada de las fábricas estadounidenses de autos, y esto sí es importante, porque a partir del año 2030 vamos a comenzar a ver también cómo es que las fábricas de autos van a tener que comenzar a fabricar autos eléctricos por mandato europeo que ya todo el mundo está comenzando a copiar, y esto es un reto es una prueba para la industria mexicana de vehículos para su desarrollo, porque fabricar un auto eléctrico es mucho más distinto, mucho más complejo que fabricar un auto 100% a gasolina que ya todo el mundo conoce, pero aún así se supone y estamos confiados de que México puede adoptar y también tratar de avanzar en este nuevo reto, porque sí, Estados Unidos ya está comenzando a fabricar autos muy buenos en electricidad, en términos eléctricos, existen un montón de carros chéveres pero México todavía está entre los autos híbridos está entre los autos a gasolina, porque los mismos inversores todavía están invirtiendo en los países del primer mundo para terminar de afinar estas tecnologías eléctricas, pero cuando ya la tengan afinada, cuando ya la tengan clara, estoy más seguro que ya van a bajar todos estos de México y otros países de América Latina, porque sí, a pesar de que están autos nuevos, novedosos, tienen que seguir teniendo un buen porcentaje de ganancia para la empresa, es entonces que podemos ver que sí, a pesar de que sean eléctricos, a hidrógeno, a luz solar, o lo que tú quieras, van a terminar siendo fabricados en México, a pesar de que pueda parecer un reto enorme, un reto grande, y un reto pues difícil de alcanzar, aún así yo le tengo mucha fe a México y a su desarrollo en cuanto a mano de obra, en cuanto a estudios, en cuanto a profesionalismo de sus operarios y de sus ingenieros. Así que sí, para el pronto 2030, 2032, con límite 2033, Estados Unidos podría pasar la gran mayoría, y si es que no es el 100% de sus fábricas, de su manufactura, a México. Y muchos gringos se van a decir, yo me voy a México también, yo me paso para allá, porque no es justo que se vaya a la fábrica y yo me quede sin trabajo. No, 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 me voy a México, muchachos, me voy a tra seguir trabajando en lo que me encanta, y la empresa pues seguramente va a estar bastante feliz de tener una mano de obra experimentada que cobre lo mismo que pagan en México. Entonces sí, vamos viendo cómo es que estos países de América Latina se van revelando, van creciendo y van haciendo una preocupación para los gobernantes y las grandes potencias mundiales, porque no necesariamente estamos en conflicto, no necesariamente estamos en guerra, no necesariamente estamos en nada que acuse uno al otro, sino que más bien el desarrollo industrial, el desarrollo tecnológico y el desarrollo de la mano de obra capacitada que tiene cada país, sus beneficios sociales, sus salarios históricos, hacen que ya la competencia sea cada vez más feroz, más interesante y por supuesto más peligrosa para unas y beneficiosa para otras. A mí me parece, repito, increíble el caso de México, cómo es que se ha vuelto un polo de construcción tan grande. Marcas de lujo alemanas están volteando a ver a México como una de las mejores opciones para fabricar sus vehículos. Marcas generalistas japonesas que antes no confiaban su producción a nadie, ahora están fabricando sus vehículos en México también, porque confían en que ellos van a hacer un buen trabajo en cuanto a la durabilidad, resistencia y por supuesto solidez de cada uno de los autos que sale de sus fábricas. Thank <laughs> you.